தொகுதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்த ஷோவை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் கௌதமி நம்ம நிகழ்ச்சியில பொதுவா மத்திய அரசால் செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் அது சார்ந்த பலன்கள் என்ன மேலும் அது எப்படி செயல்படுத்தப்படுது அப்படின்றத ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையுமே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது ஸ்வச் பாரத் அதாவது தூய்மை இந்தியா தூய்மை இந்தியா அப்படின்னாலே நம்ம நாட்டில் இருக்க பெரும்பாலான மக்கள் ஏன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மேலும் இந்த விஷயத்தோட முக்கிய நோக்கம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா தூய்மையான இந்தியா நம்ம இந்தியா முழுவதும் ஒரு தூய்மையான நாடா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் முக்கியமான நோக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் அவங்களுக்கான அந்த குடும்பத்திற்கான கழிவறை இருக்கணும் திறந்த வழி மலம் கழித்தல் முற்றிலும் அகற்றப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றதும் இதில் வலியுறுத்தப்படுது தூய்மை ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இன்னொரு பக்கம் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த சுற்றுச்சூழலானது எப்போவுமே பசுமையாக இருக்கணும் அப்படின்றதும் இந்த திட்டத்திற்கு எல்லாம் சொல்லப்பட்டுட்டு வருது இந்த திட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மேலும் இதற்கான ஒரு குறிக்கோள் அதாவது இதற்கான ஒரு எல்லை அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கோம்ல அது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நம்ம மேல நோக்கம் அப்படின்னு சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள நம்ம அடையணும் அப்படின்றது தான் அரசாங்கம் வலியுறுத்தியிருக்காங்க அந்த வகையில இந்த திட்டம் நூறு சதவிகிதம் வெற்றிகரமான திட்டம் ஏன்னா இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டப்போ என்னென்ன நோக்கங்கள்லாம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது மேலும் இந்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இது நூறு சதவிகிதம் வெற்றிகரமான திட்டம் அப்படின்றதும் தெரிய வரும் மேலும் இந்த திட்டத்தை எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அமைச்சகம் தான் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திட்டு வராங்க இதை வந்து அர்பன் அண்ட் கிராமின் அப்படின்னு ரெண்டாவும் பிரிக்கிறாங்க ஏன்னா ஊரக பகுதி நகர பகுதி அப்படின்னு இரண்டாக பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதிகளிலையும் எப்படி கவனம் செலுத்தணும் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் செயல்படுத்திட்டு வராங்க கிராமின் அப்படின்றது வந்து ஊரக வளர்ச்சித்துறையால் இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டுட்டு வருது அதே நீங்கள் நகர பகுதி அதாவது அர்பன் ஏரியாக்களை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து வீடு மற்றும் நகர மேம்பாட்டுத்துறை மூலமா இது செயல்படுத்தப்பட்டு வருது மேலும் இதற்கு குறிக்கோள் அப்படின்றது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் அதன்படி நகர பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது தனிநபர் கழிப்பறைகள் நகர பகுதியில் கட்டப்பட்டிருக்கு மேலும் பொது கழிப்பறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐந்து லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பொது கழிப்பறைகளும் கட்டப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நாலாயிரத்து முன்னூற்றி மூன்று நகரங்கள் வந்து திறந்தவெளி மலம் கழிப்பற்ற நகரங்களாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கு கீழே பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு வார்டு பகுதிகளில் நூறு சதவிகிதம் வீடு வீடா போய் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டுட்டு வருது இப்படி ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி கழிப்பறைகள் இருந்தாலும் மறுபுறம் அந்த சேகரிக்கப்பட்ட குப்பைகள் உரமாகவும் மின்சாரமாகவும் மாற்றப்பட்டுட்டு வருது இப்படி குப்பைகள்லிருந்து உரமாக மாற்றுவது நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரம் மெட்ரிக் டன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த குப்பைகள்லிருந்து எண்பத்தி எட்டு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு கிராமத்தில் இதுவரைக்கும் ஒன்பது கோடியே தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு தனிநபர் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழே அது மட்டும் இல்லாமல் ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று கிராமங்கள் திறந்த வழி மலம் கழிப்பற்ற கிராமங்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது மாவட்டங்கள் இந்த திறந்த வழி மலம் கழிப்பற்ற மாவட்டங்களாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று சதவிகித கிராமப்புற மக்கள் திட மற்றும் திரவ கழிவு மேம்பாட்டில் அதை மேற்கொண்டுட்டு வரதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் முக்கியமாக ஸ்வச்தாகி சேவா அப்படின்றது மூலமாக வெகுஜன மக்களுக்கு நம்ம விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறோம் இந்த ஸ்வச்தாகி சேவா அப்படின்றது பதினைந்து நாட்களுக்கு நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இது பல்வேறு துறைகள் மூலமாகவும் நடத்தப்பட்டு வருது முக்கியமாக பள்ளிக் கல்வித்துறை மூலமாக மாணவர்களை ஈடுபடுத்தி இந்த நிகழ்வு நடத்தப்படுது அந்த வகையில் நம்ம சென்னையில் தண்டையார்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியும் கலந்து கொண்டது அதுதான் முருக தனுஷ்கோடி மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி எல்லா வளங்களும் நினைந்தது நம் பாரத நாடு இந்த வளத்துடன் தூய்மையும் இணைந்து கொண்டால் நாம் வல்லரசு நாடுகளில் இடம் பெறுவது உறுதி இதை நன்கு உணர்ந்த நம் பாரத பிரதமர் அவர்கள் தூய்மை இந்தியா என்ற திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியா முழுக்க செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் எனினும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தான் இதற்கான செயல் வடிவம் பள்ளி மாணவிகளுக்கிடையே கொடுக்கப்பட்டது செப்டம்பர் மாதம் ஒன்று முதல் பதினைந்து தேதி வரை ஒவ்வொரு நாளும் ம
எனது வீட்டிலோ பள்ளி வளாகத்திலோ ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய மக்காத பிளாஸ்டிக் பொருட்களான பிளாஸ்டிக் தாள்கள் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் பிளாஸ்டிக் குவளைகள் வாட்டர் பேக்கெட்ஸ் ஸ்ட்ரா மற்றும் பிளாஸ்டிக் கொடிகள் பிளாஸ்டிக் பேட்ஸ் போன்ற பிளாஸ்டிக்கலான பொருட்களை போன்ற பிளாஸ்டிக்கலான பொருட்களை பயன்படுத்த மாட்டேன் பயன்படுத்த மாட்டேன் இதற்கு மாறாக இதற்கு மாறாக உணவு பொருட்கள் உணவு பொருட்கள் மற்றும் குடிநீர் எடுத்து வர மற்றும் குடிநீர் எடுத்து வர துருப்பிடிக்காத எஃகு பாத்திரங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு பாத்திரங்கள் வாழை இலை வாழை இலை பாக்கு மட்டை தட்டுகள் பாக்கு மட்டை தட்டுகள் துணிப்பைகள் மற்றும் சணல் பைகள் மற்றும் சணல் பைகள் இவற்றை மட்டுமே பயன்படுத்துவேன் நெகிழியால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து என் வீட்டின் அருகில் உள்ளவர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவேன் பிளாஸ்டிக் இல்லாத தமிழ்நாட்டை இந்தியாவை உருவாக்கி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பேன் என உறுதியளிக்கிறேன் இந்த பள்ளி மாணவிகள் இதற்கு கீழாக ஊர்வலம் போனாங்க மேலும் அதற்கான உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்க மக்கள் கிட்ட அந்த விஷயங்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இது போன்ற விஷயங்களையும் அவங்க கலந்துரையாடினாங்க தங்க சக மாணவர்களோட தூய்மை அப்படின்றது எவ்வளவு முக்கியம் அதை எப்படி நம்ம வந்து மேம்படுத்துறது மேலும் குப்பைகளை எப்படி அகற்றலாம் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் கூட அவங்க கலந்துரையாடல் பண்ணாங்க இதன் முக்கிய நோக்கமான நெகிழி இல்லா தேசம் உருவாக்கணும் அப்படின்றத முக்கியமா அவங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க தூய்மை செயல்பாடுகளாக பள்ளியை எவ்வாறு தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி ஆசிரியர்கள் காலை வணக்க கூட்டத்தில் ஒரு சிற்றுரையாக வழங்குகின்றனர் அதை செயல்படுத்தும் வண்ணமாக தூய்மை பற்றிய மற்றும் தூய்மை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஸ்லோகன்ஸ் எழுதி அதை கையில் ஏந்தி மாணவிகள் அதை மக்களிடையே எடுத்து செல்லும் வண்ணமாக தெருக்களில் ஊர்வலமாக வந்தனர் அதன் பின்னர் பள்ளியை பசுமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து மரங்கள் மற்றும் செடிகளை வைத்து மேலும் அதை பராமரிப்பதிலும் ஆர்வம் காட்டினர் எம் பள்ளி தூய்மையாகவும் பசுமையாகவும் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் எம் மாணவிகளின் பங்குதான் அதற்கு முக்கிய காரணம் பாரத பிரதமர் கூறியது போல தூய்மையை பள்ளி வளாகத்தில் எவ்வாறு தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய விழிப்புணர்வு தான் அதற்கு காரணம் நாங்களும் மாணவர்களாகிய நாங்கள் விழிப்புணர்வுடன் எந்த குப்பையையும் எங்களது விளையாட்டு மைதானத்திலோ அல்லது வகுப்பறையிலோ போடுவதில்லை நாங்கள் விழிப்புணர்வுடன் அதை குப்பை தொட்டியிலேயே போடுகிறோம் மாணவர்களாகிய எங்களிடம் இந்த சிந்தனை உதித்திருக்கிறது என்றால் கண்டிப்பாக இளைய சமுதாயத்திடமும் இந்த சிந்தனை உதிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இதற்கு காரணம் நமது அரசாங்கம் கொண்டு வந்த தூய்மை இந்தியா திட்டமே ஆகும் இளைய சமுதாயம் நமது நாட்டை தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டால் கண்டிப்பாக நமது நாடு வெளிநாடுகளை போல மிக குறுகிய காலத்திலேயே வல்லரசாகிவிடும் என்கிற என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் முன்பொரு காலத்தில் திறந்த வெளி கழிப்பிடங்களே மிகுதியாக இருந்தது ஆனால் இன்று கிராமப்புறங்களில் திறந்த வெளி கழிப்பிடம் என்பது சிறிதும் இல்லை காரணம் இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டம் 
நாம் கழிவுகளை திறந்த வெளியில் கழிப்பதால் எத்தனையோ நோய்கள் நமக்கு அண்டுகிறது ஆனால் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இன்று பல நோய்களிலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்து கொண்டு வருகிறோம் என்பது நிதர்சனமான உண்மை இன்னும் இது போன்று எத்தனையோ நன்மைகள் இந்த திட்டத்தினால் நமக்கு இருந்து கொண்டேதான் வருகின்றன நாம் நெகிழிப்பையை அதிகமாக உகை உபயோகிப்பதால் அது மண்ணிற்கு அடியில் சென்று தங்கிவிடுகிறது இதனால் பொழியும் மாறி அடி மண்ணிற்கு அடியில் செல்வதில்லை இதன் காரணமாக தான் இன்று நிலத்தடி நீர்மட்டம் என்பது மிகவும் குறைந்த நிலையில் இருக்கிறது காரணம் பிளாஸ்டிக் அடியில் தேங்கி அந்த நீரை உள்ளே செல்ல விடாமல் தடுத்துவிடும் இந்நிலை மாற வேண்டுமெனில் நாம் நெகிழிப்பைகளை உபயோகிக்க கூடாது இன்று நமது இந்தியாவில் நெகிழிப்பை உபயோகம் என்பது மிகவும் குறைந்து வந்துவிட்டது இதற்கு காரணம் தூய்மை இந்தியா திட்டமாகும் ஒரு நாள் நான் ஒரு சிறு கவிதையினை படித்தேன் அன்று எனது தாத்தா நிலத்தை தோண்டினார் அவருக்கு தங்கம் கிடைத்தது பிறகு எனது தந்தை தோண்டினார் அவருக்கு தண்ணீர் கிடைத்தது இன்று நான் தோண்டுகிறேன் ஆழமாக ஆழமாக சிறிதளவே தண்ணீர் கிடைக்கிறது அடுத்த தலைமுறை தோண்டுவால் வெறும் மண்டை ஓடுகளும் நெகிழிப்பைகளுமே மிச்சம் இருக்கும் என்கிறது அந்த கவிதை இதை கேட்டவுடன் எங்களது மனம் மிகவும் வருத்தத்திற்குள்ளானது ஏன் நமது நாடு இப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று ஆனால் இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டம் எங்கள் எங்களை போன்ற இளைய சமுதாயத்திற்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறது சுத்தம் சுகம் தரும் என்பது மூத்தோர் வாக்கு முதலில் ஒரு தனி மனிதனிடம் சுத்தம் என்பது வேண்டும் ஒரு தனி மனிதன் சுத்தமாகும் பொழுது அவனது குடும்பம் சுத்தமாகிறது அந்த குடும்பம் தூய்மையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சமுதாயம் தூய்மையாக இருக்கிறது ஒரு சமுதாயம் தூய்மையாக்கப்படும் பொழுது ஒரு நாடே தூய்மையாக்கப்படுகிறது எனவே இவை அனைத்தும் ஒரு தனி மனிதனின் கையில் தான் இருக்கிறது எனவே அத்தகு தூய்மையை மேம்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம்தான் தூய்மை இந்தியா திட்டம் இந்த திட்டம் ஐந்து ஆண்டுகள் நடந்து முடிவடைந்து விட்டது என்பதற்காக நாம் அலட்சியமாக இல்லாமல் நாளைய இந்தியா மாணவர்கள் ஆகிய நம் கையில் என்பதனை உணர்ந்து பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்போம் தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்குவோம் எந்த நிலையிலும் நமது இந்தியாவின் பெருமையை உலக நாடுகளின் தரங்களில் முன்னிறுத்துவோம் என்பதனை மறவாதிருப்போம் நமது இந்திய நாட்டினை தூய்மையாகவே வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இத்தகு விழிப்புணர்வு அனைத்தும் எங்களது சிந்தையில் வந்ததற்கான காரணம் தூய்மை இந்தியா திட்டமாகும் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே அவர் முந்தைய ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இந்நாடே அவர் சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே இதை வந்தனை கூறி மனதில் இருத்து என் வாயுர வாழ்த்தேனோ இதை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் எத்தகு நிலைக்கு நாம் சென்றாலும் தூய்மை என்பதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த திட்டத்தை மேன்மேலும் மேம்படுத்த நாளைய தூண்களாகிய இளைய சமுதாயம் நாம் தான் முன்வர வேண்டும் என கூறி இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் தூய்மை பாரதத்தின் செயல்பாடுகளில் ஒரு அங்கமான தன் உடலை எவ்வாறு தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது என்பதை பற்றி மாணவிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது மேலும் அவர்கள் உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்னாலும் கழிப்பறைக்கு சென்று வந்த பிறகும் கைகளை எவ்வாறு எந்த முறையில் கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது மேலும் அவர்கள் ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவை உண்ண வேண்டும் மேலும் பாதுகாப்பான உணவுகள் எது என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது ஆக்ஷன் டே அதன் மூலம் மாணவிகள் இதை மற்ற மாணவிகளுக்கு சிறு அல்லது குறு நாடகங்கள் மூலமாகவும் சில மாதிரிகள் அதாவது பசுமையான வளாகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றது பற்றிய மாதிரிகளை வைத்தும் மற்ற மாணவிகளுக்கு அறிவுறுத்தி காட்டினார்கள் இவ்வாறாக தூய்மை பாரதம் பற்றிய அனைத்து செயல்பாடுகளும் எம் பள்ளியில் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தூய்மை இந்தியா தூய்மை என்றால் என்ன இங்கு உள்ள யாருக்காவது தெரியுமா சுத்தம் சுகாதாரம் இப்படி பல வார்த்தைகளில் தூய்மையை சொல்லலாம் தூய்மை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வேண்டிய ஒன்று தூய்மை இந்தியா அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டன்று நம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது மாணவிகளே நமது கடமை தூய்மைக்கு நமது கடமை முதலில் நம் வீட்டை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் இருக்கும் இடத்தை 
தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் பள்ளியில் எங்கு குப்பை இருந்தாலும் எடுத்து போட வேண்டும் அனைத்து மாணவிகளுக்கும் நாம் முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும் பெற்றோருக்கு நாம் எடுத்துக்காட்டாக திகழ வேண்டும் தூய்மை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு முக்கிய பங்கு விளைக்கிறது தூய்மை இல்லை எனில் மனிதன் இல்லை தூய்மை இல்லை எனில் மனிதன் இல்லை ஸ்வஸ்தாகி சேவா மூலமா இந்த பள்ளி மாணவிகள் நிறைய விஷயங்களை பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வும் இதுல நடந்தது அது என்ன அப்படின்னா அந்த பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவிகளுக்கு குப்பைகளை எப்படி தரம் பிரிக்கிறது அப்படின்றத சொல்லி தந்தாங்க மேலும் பிளாஸ்டிக்கை எப்படி மறுசுழற்சி செய்வது அதை எப்படி நம்ம பராமரிக்கலாம் போன்ற விஷயங்களையும் அது தொடர்பான கருத்துக்களையும் மாணவிகள் கிட்ட அவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு நிகழ்வாக குப்பைகளை பிரித்தெடுத்தல் குப்பைகளை வந்து இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் மக்கும் குப்பை மகாத குப்பை மக்கும் குப்பை அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு கிளாஸ்லேயே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் மகும் குப்பை என்பது என்னதுன்னா மண்ணில் போட்டோட போட்ட உடனே மண்ணோடும் சேர்ந்து மகி போய் உரமாக மாறுதல் தான் மக்கும் குப்பை மகாத குப்பை அப் என்பது என்னது மகாத குப்பை குப்பை அப்படின்னா அதில் மண்ணில் போட்டானாலும் எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் அப்படியே மண்ணில் இருக்கும் மண்ணின் வளத்தை பாதிக்கக்கூடியது தான் அந்த மகாத குப்பை வகைகள் இப்போ நம்ம கேம்பஸ்லேயே இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்வச் பாரத் ஆக்டிவிட்டின் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருத்திட்டு வரும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ அதில் வந்து கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ இதன் மூலமாக நீங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மற்ற மாணவர்களுக்கும் சரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து தெரியணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளோட அரசாங்கம் வந்து கார்பரேஷன்லேருந்து எப்படி க குப்பைகளை கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் குப்பை வண்டி வந்து டெய்லி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மக்கும் குப்பையெல்லாம் என்னென்ன பொருட்கள் வரும் மக்காத குப்பைனா என்னென்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிப்படி குப்பைகளை வந்து மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அதன்படி தான் கார்பரேஷனில் டெய்லி மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்துலாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க வீடுகளில் எல்லா வணிக வளாகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம பள்ளியில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரு தொட்டிகள் நமக்கு வந்து இருக்கும் கேம்பஸில் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ வந்து பொதுவாக அவங்க வந்து ஸ்வீப்பர்ஸ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குப்பைகளை வந்து சேகரித்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ அதுலேருந்து மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் நம்ம பிரிக்கும் பொழுது மக்காத கழிவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் முக்கால்வாசி நெகிழிகள் தான் அனைத்தும் மக்காத கழிவுகள் அதுக்கு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணாடி பொருட்கள் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் குவலைகள் அதெல்லாம் வந்து மக்காத கழிவுகள் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துறது கேம்பஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது குடிச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரா உறிஞ்சிகள் அதன் மூலமாக அதை தூக்கி போடுறீங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து மக்காத கழிவுகள் இந்த மக்காத கழிவுகள் எல்லாமே தனி தனியாக இந்த மக்காத குப்பைகளில் வந்து சேகரித்து வைக்கணும் மக்கும் கழிவுகளில் என்னென்ன போடணும் அப்படின்னா இந்த கேம்பஸ் க்ளீன் பண்ணும் போது இந்த இலைத்தழைகள் அப்புறம் சத்துடவில் வந்து ஆயாக்கள் வந்து சமைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதுலேருந்து வர அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து எதில் போடணும் மக்கும் குப்பையில் வந்து போடுறோம் இப்போ இதை ஏன் பிரிக்கிறோம் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் மக்காத குப்பை என்பது என்ன ஆகும்னா மண்ணில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து அது மக்கும் தன்மை அடைகிறதுக்கு வந்து நூறு ஆண்டுகள் கூட ஆகும் ஆனால் மக்கும் கழிவுகள் வந்து அப்படி கிடையாது போட்ட உடனேயே மண்ணோட வந்து அது சேர்ந்து அது வந்து ஒரு உரமாக மாறுகிறது அதுக்காக தான் நம்ம இதை செய்கிறோம் இதனால் அரசாங்கத்துக்கு வந்து நாம் செய்கின்ற உதவி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்கும் கழிவுகளை வந்து அவங்க திரும்பவும் ரீசைக்கிள் பண்ணி உரமாக தயாரிக்கிறாங்க அதை உரமாக தயாரித்து எல்லாத்துக்கும் விநியோகப்படுத்தும் பொழுது விவசாயம் வந்து அதிக அளவில் வளர்ச்சி அடையுது தாவரங்கள் நன்காக வளர்கின்றன அப்போ மக்காத குப்பை என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதையும் வந்து அதை யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறாங்க அரசாங்கம் வந்து அதிகாரிகள் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒருங்கிணைப்பாளர்களும் சேர்ந்து இந்த மக்காத கழிவுகளை வந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு இதன் மூலமாக திரும்பவும் உபயோகமான பொருட்களை வந்து செய்யக்கூடிய அளவு ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க கூடிய வரைக்கும் இந்த கழிவுகளை மக்கும் குப்பை மக்காத கழு குப்பைகள் என பிரித்தெடுக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து சுகாதார சீர்கேடுகளிலிருந்து பாதுகாற்று கொள்ளலாம் ஸோ எங்கே போனாலும் அந்தந்த தொட்டிகள் வச்சுருப்பாங்க அதை பார்த்து போட்டோன்னா நாம் அரசாங்கத்துக்கு வந்து நம்ம செய்கிற உதவியாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் நாமும் வந்து எந்த நோய் நொடிகள் இல்லாமல் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்கிறோம் வரும் சந்ததியினருக்கும் வருங்காலத்தினருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நம் பாடம் வந்து கற்றுக்கொள்கிறோம் இப்போ நீங்கள்
இந்தியா என்ற திட்டத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து செயல்பாடுகளும் எங்கள் மாணவிகளுக்கு சென்று சேர்வதற்கு முக்கிய காரணமாக எங்களது ஆசிரியர்கள் மிகவும் நல்ல ஒத்துழைப்பினை வழங்குகின்றனர் எங்களது ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்ல கடைநிலை ஊழியர்கள் மற்றும் எங்களது நிர்வாகத்தினரும் அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றனர் அதன் காரணமாகவே எங்கள் பள்ளியும் சரி பள்ளியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் சரி மிகவும் தூய்மையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது இன்னைக்கு முருக தனுஷ்கோடி மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் இந்த ஸ்வச்தாகி செய்வாக்கில் என்ன மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் பங்கெடுத்தாங்க எவ்வளோ ஆர்வமாக கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற பல்வேறு விஷயங்களை நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்வச் பாரத் அப்படின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலிருந்து நம்ம நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம தூய்மை பணியில் ஈடுபட வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமானது அரசாங்கம் அவங்க தரப்பில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வராங்க அதே விதத்தில் இதை மாணவர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களுக்கிட்டையும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு வராங்க ஸோ மாணவர்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் உண்டு ஸோ சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய நாமளும் இந்த மாற்றத்தை இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து துவங்கணும் நிகழ்ச்சியை பார்த்தா மட்டும் போதாது இன்னைக்கு இந்த மாற்றத்தை நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம செயல்படுத்த துவங்கணும் நாமளும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை எப்படி தரம் பிரிக்கிறது அதை எப்படி மறுசுழற்சி செய்வது இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மாற்றம் நம்ம கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நாடும் இந்த நம்ம சுற்றுச்சூழலும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும் வளமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில இருந்து நான் விடைபெறுற மற்றொரு நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது கௌதமி